عناوين محطات حلقتنا لهذا الأسبوع في جمير النخلة تقام البطولات المفتوحة ليو آي بي أم بياثل جولف فود 2015 يعرض منتجات غذائية رائجة من مختلف جهات العالم وفي جولتنا بكرنفال الطعام بدبي استطلعنا مدى توجه عشاق الأكل إلى الأطعمة الصحية مرحبا أنا سوسن سعد جئتكم اليوم بالكثير من الأخبار عن الطعام الصحي طبعا وكلها من خلال فعاليتين مهمتين سأتحدث عن تفاصيلها لاحقا وأيضا الرياضة ستكون لها جزء في حلقتنا وذلك كله في شوفي ما فيه دورة البياثل الدولية للاتحاد الدولي للبنتاثلن العصري وبطولات الإمارات المفتوحة للبياثل جرت في شهر فبراير الحالي في أتلانتس النخلة من تنظيم سوبر سبورت هذه الفعالية ذات الجمهورية العريضة فتحت أبوابها للكهول والشباب على حد سواء في راس عباس كان هناك وأعد تقرير التالي صباح الخير انا فراس عباس وانا ايمي كيتشينغمان من اتلانتس بام جيميرا جميع المشتركين اليوم رح يسابقوا بين ركض وبين سباحه خلينا نشوف شو عم بيصير خلينا نشوف Today is the first of a series of world tour events which take part all, all around Uh, first one Dubai, second one's in Italy, Cascina in Italy, and then we move on to Portugal. Uh, then we have one in Great Britain, in Weymouth in Great Britain, and the final one's in Gore. A series of five events. Lovely. So how many athletes have you got competing today? We've got 13 today in all the different age groups. Unfortunately, it's not school holidays back in England. Had it been next week, we would have had a bigger team, probably 50 or more. But uh, we're limited to school holidays, of course. So what do your athletes do to prepare for a competition like this? Is there a lot of uh, different things that are going to the, into that? Yeah, we, in Great Britain we run a lot of training events and we also run what we call a GB series of races around the country. So we give everyone, no matter where they live in Great Britain, the opportunity to compete and to train. ما شاء الله ممكن تخبرنا شوي عن هالسباق والله السباق كان جيد السباق كان ابتدي كيلو ونص جري عقب 200 متر سباحه عقب كيلو ونص جري بس انت بتفضل الركض ولا السباحه؟ الجري لان انا مو يعني اصلي جراي بس اسوي ترايثلونز انا اكثر سباحه سوين باي ترون وبتتمرن كل يوم؟ تقريبا اي كل يوم وكيف حسيت في منافسه؟ المنافسه المنافسه قويه قويه شكرا لك يعطيك العافيه عفوا So joining me now is Peter and Mary, who have competed the race. Can I ask, first of all, Peter, how old are you? 75. And Mary? I'm seven, uh, 67, soon going to be 68. <laughs> so how was today's event? Did you have fun? Yes, it was very good. Very well organized so far, yes. Lovely, lovely setting. Thank you, yes. And Mary, you were telling me earlier that you travel a lot with this competition. So can you tell me a little bit about that? Uh, well, we've travelled now for 15 years with uh, Biafra. We've been to Guatemala, Cyprus, Italy, Spain, uh, Monaco and South Africa. And of course, this is our fourth time in Dubai because we love it here. <laughs> so right now I'm with Logan. Hi, Logan. Hello. So tell me a little bit about today's event. What did you have to do? Uh, I had to... Uh, I had to run, then I had to swim, then I had to run. Okay, and what category were you competing in today? Biathlon. And what age group? Under eight. And how did you do? Very good. I came first. You came first. Congratulations. So when you're competing, um, when you're preparing for a competition, what do you do? Like, what do you do when you're at home to get ready for today? Just swimming in the pool and then just running all around. And do you enjoy this? Yes, a lot. ف 
فعلا مثل ما شفنا كان نهار رائع وممتع انا فراس بشوفكم مره جاي جول فود 2015 هو واحد من اهم المعارض للأغذية ليس فقط في مهرجان دبي للأغذية وإنما على مستوى العالم الآن في دورة عامه العشرين اعتبر أكبر عرض سنوي للطعام وضيافة في العالم تريكسي لومير ماند كبيرة نواب الرئيس للمعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي قدمت لفريق فيزيك تي في مزيدا من التفاصيل عن فعالية هذا العام 2015 for us is very exciting because it's the 20th um, anniversary for the event and we are at record um, size with um, participation from more than um, 150 countries. So we are standing at about 130,000 square meters for the, uh, for the show and we have uh, companies of about 4,800 uh, coming from uh, 120 countries. So we are very excited about this uh, presentation naturally and uh, thanks to the support from the industry. Worldwide. So beyond just the exhibition, we have a lot of networking and um, and a knowledge exchange uh, platforms for visitors who are coming from everywhere in the world. كما علقت تريكسي على مكانة الأغذية الصحية ومدى إقبال الناس عليها في جلف. Health products, organics are always a, a very interesting agenda for a lot of companies. Even, uh, you know, uh, especially companies coming from Europe or Americas, there's always a particular um, specialist focus in this, in this sector. So, again, what is not one of the biggest sector in Gulf food, it is definitely one of very um, increasing interest from, from the sourcing uh, companies that's coming into the show. مع تنوع ما يعرضه من أغذية من مختلف البلدان يعتبر جلف فود معرضا وفضاء رحبا واسعا لنا للحكم على الأغذية الصحية ما إذا كانت متوفرة في مختلف جهات العالم فريق فيزيك تي في ذهب إلى هناك لاستطلاع بعض أجنحة جلف فود مثل ما تشوفون المنتج الاماراتي ناتشرال باي شركه اماراتيه مصنعه في الامارات والمنتج الصحي جدا موجوده في الامارات جلوتين فري ما فيها سكر من غير مواد حافظه من غير اضافات الفكره كانت ان ننتج وجبه خفيفه صحيه للمجتمع بصراحه الاقبال تزيد يوم يوم ورا يوم في البداية كنا 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 نواجه صعوبة إن 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 المنتج ما كانت لإقبال بس الحين نشوف إن إقباله أكثر والمنتج زيد مبيعاته في السوق أكثر وقت. داي تاون طبعاً هو منتج جديد في السوق طبعاً هاي المنتج للتو يعني. قاعدين يعني نصدره بس من ميزاته انه قليل الدسم، نسبه البروتين عاليه، هم كذلك الالياف وكل هذا يدعم ان المنتج المنتج او منتج الدايت تاون اللي هو من البرجر اللحم من برجر الدي اي راح يكون فعلا خيار افضل لجميع الناس. Well, Singapore, like many other cosmopolitan cities, consumers are very discerning these days. They're always looking for a healthier product, you know, a uh, product with uh, healthy alternatives. So I think, I think this, basically, this new product is addressing to that need, to that requirement. This is a new product, basically, we're launching the Peacock brand uh, Instant Rice Mimicelli. This is a cholesterol-free, it's a non-GMO product, it's a gluten-free product. And basically, we are, we are, you know, this uh, product is addressing to the trend. Uh, right now, I think there's a um, trend for gluten-free and healthy product out in the market. In Australia, people are generally very wary of, uh, of high-fat products, and they're looking for healthier alternatives. The high calcium benefit of uh, eating yogurt and, and dairy products is, is great. And I think people are now looking for the, 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 the positive benefits of calcium, but they're also looking for a lower fat product. We have a frozen yogurt range which is, has probiotics in it, which is obviously makes it healthier, 97% fat free. So in terms of a frozen dessert, um, it's a better option than ice cream, which is one has less fat, and two, it has the probiotics, which makes it a healthier option. Uh, 
um, healthy products are also in, in now because a lot more Filipinos now are conscious about the, the food they take, even if it will cost a little bit higher than the regular products. The, the theme of this year's pavilion is halal, of course, and then uh, more on the healthy, healthy products. So we were bringing healthy products such as organic muscovado sugar, the famous Philippine mangoes in process and in fresh form. It's not just an Irish thing, it's American, it's South American, it's Asia, it's Africa, it's everywhere. When you realize you need to look after your body and give your body what it needs, then you go looking for foods like this that are highly nutritious and help you do just that, give you more energy and help you get through your day better. So we sell chia seeds that are a natural gluten-free seed. This is it here. Um, it comes from the plant Salvia Hispanica. The great thing about it is it's high in omega-3, fiber, protein and antioxidants. Sweetness is the biggest thing in the U.S., so right now um, everybody's getting really health conscious. People have started to realize about their obesity levels and they're aware of it. Fitness is the fastest growing thing in the U.S., a lot of CrossFits, a lot of gyms. So we, we have been really successful because of that, because of the cleanliness of the ingredients. We're already in 9,500 stores in the United States, and worldwide we're growing tremendously fast. The product is whey cocoa. It's the only whey protein and coconut water powder in the world. And the reason it's the super healthy because it only has seven ingredients. There's no artificial flavor, coloring, addition, emulsifiers, or things that cause health issues. And that's what we've tried to stick to. It's just kept the product so clean and so favorable to the end consumer that it just tastes amazing. Our company is called Corda Foods. We're based here in Dubai. We carry a healthy range of organic foods, which consist of organic milk, organic teas, and we also have natural coconut water. All of them have been a great trend here in Dubai. عائدون إليكم بعد الفاصل بمزيد من الأخبار المشوقة فابقوا معنا. مهرجان الطعام بدبي الذي أقيم من الثاني عشر إلى الرابع عشر من فبراير صمم خصيصا لينعش ولعن بالأطعمة ملذات الأطعمة المعروضة وتنافس أمهر الطهاة في ابتكار وعرض أشهى الوصفات ساهمت كلها في إطفاء مزيد من البهجة على أجواء الكرنفال ومن المسرة على العائلات الزائرة فريق فيزيك تيفي كان هناك ورصد الأجواء ومدى الإقبال على الأطعمة الصحية So, Nick, can you tell me more about this year's Dubai Food Carnival? Uh, this is the second year uh, that we've run the Food Carnival. Uh, we won the best exhibition of the year last year at the Middle East Event Awards, so we're hoping to make it much better this year. In terms of what visitors can expect, well, much of the same from last year, but we've included a lot more new features, including the Dubai Food Festival Academy. So we've got an absolutely action-packed uh, lineup for any kind of foodie you know, who wants to come down um, to the show, then they're, they're more than welcome. Hi, are you ordering sushi? Yes, yes. So we think of sushi as quite a healthy food. Are you normally a healthy eater? Uh, I'd like to be. And what have you thought about the Dubai Food Carnival? Have you found lots of options here? Yeah, it's been fantastic. We came last year and um, we'll just keep coming every year. It's been excellent. I ordered the Mango Delight. It's very delicious, made from mango, avocado and peach juice without any sweeteners. It's very good, very tasty. And so with all the options here at Dubai Food Carnival, why did you choose this? Oh, there was many options, but uh, I really needed something refreshing and something healthy, so I chose this one. Usually I drink water, but when I need something special, I prefer this healthy kind of stuff without sweeteners. I found Marlon who is eating this deliciously colourful salad. 
So tell me, why did you decide to choose this dish today? Um, I was just walking around and I was looking for something really healthy and I saw this on the board, like roasted vegetables and organic salad, so I just chose it. Because sweet, healthy, feels good. نصل الآن إلى محطة استباق الزمن لنتعرف على ملامح من برامج فيزيك تيفي لهذا الأسبوع ريم الحسيني ستأخذنا في هذه الرحلة الطاهي الدولي ومدرب اللياقة الخصوصي نادر فريج سيعرض وصفة شهية وصحية لإعداد طبق دجاج بالبطاطا هذا الطبق يطبخ عادة بالفرن لكن مع نادر الإعداد يكون مختلفا أخصائية التغذية الرياضية دانا نعمة المقدمة الثانية للبرنامج مع نادر تقوم في كل حلقة بشرح القيمة الغذائية لكل طبق وعدد السعرات الحرارية الضرورية فيه للجسم هدف البرنامج هو الطبخ الصحي وذو المذاق الطيب وكل مكوناته موجودة بالمنطقة البطاطا تقريبا خلصت والفروج لسه بتستنى استناها لتنشوي وتنحرق ولا بس بس شوي حمار نحمر البطاطا شوي اوكي والفروج تقريبا خلص البطاطا تقريبا خلصت فرح نشيلها من هون اذا ناس ما بدهم ياكلوا بطاطا عم بيحاولوا ينزلوا بوزنهم شو بتنصحهم ياكلوا بدل البطاطا مع الدجاج؟ امم شوية خضرة بكون ممتاز اوكي آم. بس شوية بطاطا يعني ما بتأثر كثير أحسن من الخبز والرز والأشياء اللي آه دائما اللي بيلعبوا رياضة دائما أهم يعني أكثر فترة بيقدروا ياكلوا فيها الكارب هي بعد ما يتمرنوا، فدائما وجبة الغداء دائما بننصح الناس ياكلوا الكارب بالغداء مش بالعشاء، لأنه بالليل جسم الواحد ما بيحرق، الميتابوليزم تبعه بيكون كثير بطيء، فدائما بننصحهم إنهم يبعدوا عن الكارب بالليل الحلقة الجديدة من برنامج ذا جود لايف حولت جابريلا وجهتها نحو المواد العضوية وذلك بزيارة محل أورجانيك فوتس أند كافيه على طريق الشيخ زايد صاحب المحل نيلس العقاد حدث جابريلا عن بداياته مع نمط الحياة الصحي وكيف لمعت في ذهنه فكرة بعث هذا المشروع في نفس الحلقة تتعرف جابريلا على طريقة العناية العضوية بالبشرة بحضور حصة فحص لبشرتها وتنفيذ تجميل بمواد عضوية لوجهها في ختام هذه الجولة في محل أورجانيك فوتس أند كافيه تحضر جابريلا عملية إعداد طبق بمكونات كلها عضوية I'm here with Chef Shield Das, who's going to show us how to prepare a healthy and organic salad. Hi, Chef. Welcome to Hi. the show. Good afternoon. <laughs> what are some of the ingredients we need? So, basically, what we need is obviously some black rice, which okay. is coming from Italy. It looks like a sort of risotto, but black version of it. Very easy to cook. <laughs> Now let me try this beautiful salad. Mm. It is so delicious. I would have never thought that that combination of spices, herbs, salt and pepper would come out tasting like this. لمعرفة نوع الطبق الذي تم إعداده ولتحظوا بفرصة فوز بجائزة قيمة تابعوا البرنامج. بالجدول الكامل لبرامجنا على موقعنا الإلكتروني تعرفون أوقات إعادته خلال الأسبوع على فيزيك تي في في حلقة يوم الأحد من برنامج Good Chef Bad Chef ستكونون شاهدين على تنافس طريف بين أخصائية التغذية زوي والطاهي أدريان سيتفقان في البداية على أن تكون 
فاكهه المانجو العنصر الاساسي فيما سيعدانه من اطباق فليستمر اتفاقهما بعد ذلك بخصوص مكونات اطباقهما ام ان العكس هو ما يحصل شاهدوا حلقة الأحد وحلقات أيام الأسبوع لتتأكدوا من اختيارات كل منهما. So Zoe, I'm going to make a turkey and mango pie, and you're probably thinking mm. that's a bit wacky. Yes, I am a bit actually. <laughs> it's, but you know, turkey is a great meat. I thought, well, it's a great way to use the leg meat, which is a darker meat, and you know, goes so well in a pie. And the mango, just to freshen it up, it's sort of like a summertime pie. With a thick layer of pastry on the top. But we'll need two of these mangoes, these calypso right. mangoes. Let me put this out of the way yeah. for you. If you All can right. get one of these onions and sort of cut it so I've got big long strips. Yeah, okay. I can do that. There Not a problem. Now I've got my pan on here already. And what I'm going to do is crush one clove of garlic and just give it a, a little rough chop. It's just about everything I cook. Oh, the sauce. Ooh, a good chunky piece of mango in there as well. It's a great little feast we put yeah. together. I think we should try it. The mango's held up really well. It looks almost like pumpkin, doesn't it? Mm, I like that mango in it. It's quite subtle. Yeah, I thought it might be a little bit sweeter in it. Yeah, I'll take a bit of the turkey. It's mm. nice and tender. Mm. Pastry. Nice <laughs> pastry to soak up all those lovely juices. Did you notice I didn't have much of the pastry? <laughs> what I'll do is I'll have your portion of the pastry because I just love the way the pastry soaks it up and butter in there and crispness on the outside of it. من جديد هذه أهم عناوين هذه الحلقة في جوير النخلة تقام البطولات المفتوحة ل UAPM بياثن جول فود 2015 يعرض منتجات غذائية رائجة من مختلف جهات العالم وفي جولتنا بكرنفال طعام بدبي استطلعنا مدى توجه عشاق الأكل إلى الأطعمة الصحية شكرا لكم على المتابعة أنا سوسن سعد أتمنى لكم قضاء وقت ممتع لمشاهدة بقية برامج فيزيك تيفي ولتعليقاتكم وتواصلكم لا تنسوا أن تفتحوا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي أنا سألتقيكم في الأسبوع القادم